。三家分晋，宣告着晋国的灭亡，也宣告着春秋时期的结束。时代来到了战国，战国时期，简而言之，是个大混战的时代，可以说是最快的时代，但也是最好的时代。清朝王夫之描述这一时代是古今一大变革之会。战国时期，因着各国间激烈的对抗，各国为了在乱世中求存称雄，纷纷使出浑身解数，强化自身。导致的政治、经济、文化、科技都发生了翻天覆地的变化。此时的周天子在哪呢？周天子基本上已退居幕后，在这场历史大局中，他也只是其中一配角而已，连最后的灭亡都显得微不足道。今天我们就把焦点放到战国七雄身上，来好好谈谈战国时期一个最坏也是最好的时代。欢迎来到 Twilight Say 文明说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的、觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。晋国消失后，新生了三个国家：魏、韩、赵。其中在战国初期最强盛的是魏。魏文侯是战国初期最早开始变法的君主，他引进了法家的李悝及其他贤才，以法家的方式改革国家，使魏国成为战国初期第一强国。后续的武侯承继文侯的攻击，持续壮大魏国。在文武侯时期，持续打败东方的齐国，也在西面频频挫败秦国，独霸中原。武侯时候，他的两个儿子魏婴、魏缓、魏征、魏互斗。韩昭二国趁隙攻打魏国，发动浊舌之战，但此战在韩昭二国内讧下不欢而散。魏婴也击败了兄弟魏缓，即位为魏文惠王，也称为魏惠王。魏国持续强盛。此时，其他国家在做什么呢？我们把镜头转向魏国北方的赵国。赵厉侯聘请公仲廉进行变法，用法家治理政治、财政，用儒家治理教导。镜头再转向南方的楚国，楚悼王此时引进吴起进行变法。可惜的是。隔年，楚悼王就死掉了。吴起的变法引来贵族的不满，吴起最后被贵族乱箭射死，楚国变法失败。这是东方的齐国在做什么呢？齐国为了求存，也开始了变法，并请周季为相，为齐国的强盛进行改革。接着，我们来到西方，西方的秦国在战国初期势力微弱，军贵传到秦孝公，秦孝公积极求变，又遇到贤才商鞅，孝公重用商鞅，为秦国带来变法。此次的变法可谓是把秦国从一皮弱小国，转变成为西方大国。甚至为后来统一六国奠定厚实的基础。我们可以看到，战国时期的各国为了求存，纷纷进行变法，引进外部人才，给予大力支持。各国拼的是谁的变法更成功，谁对人才的支持力度更大。其实和现在的企业间竞争火象，每家企业都在拼生存，都在各样尝试中寻求强盛之路，到处引进优秀人才。而其中的关键就是企业老板，哪位老板最能识人、用人、信人，谁就越能脱颖而出。在各国因着变法纷纷强盛起来后，战国时期进入了七雄并立的中期阶段，合纵联合的局面开始成型。首先是赵国夺取了魏国，只是引起魏、宋及魏国的不满，组成联军攻打赵国，甚至攻破赵国都城邯郸。赵国只是向齐国求救，在田忌和孙膑的带领下围魏救赵，于桂林之战中胜了魏国，解了赵国之围。但强大的魏国也在不久后联合韩国军队击败齐、宋、魏联军，迫使齐国求和。在魏国与东方各国战得不可开交之际，西方的秦国怎么可能放过这个好机会呢？也出兵攻打魏国，取得了不少魏国的城池。但魏国在与赵国、齐国谈和结盟后，反过头来攻打秦国，结果把秦国击败，使秦孝公在同这个地方与魏惠王修好。经此几场战役，魏国在东西方战线又重新巩固。在这一切胜利之后，志得意满的魏惠王在洪泽之地联合世上十二诸侯，朝见周天子，率先称王。但这一切的荣耀并没有持续太久。几年后的马陵之战、吴城之战，魏国分别败给了齐国和秦国。魏国大势已去，再也没有复兴起来。在这期间，韩国的韩昭侯也引进了申不害，进行以术变法。经过了与魏惠王的交战，秦孝公决定再次变法，与商鞅合作，对秦国进行第二次变法，使变法带来的效果深入秦国谷底。此时，东北方的燕国又是什么情况呢？燕国在公元前三一四年，国内发生动乱，原宰相子之经禅让成为燕王。但不久后就发生暴动，趁此机会，南方的齐国发兵攻打燕国，几乎灭了燕国。此次之后，燕昭王即位，也决定进行变法。南方的楚国在楚悼王变法失败后，状况又如何呢？楚国选择北上攻打秦国，然而三次的对秦战争皆以失败告终。楚国转而又向东方继续发展，趁着越国内乱，发兵攻占吴国旧地，但不久又被越国抢回来。楚越两国在此不断的交战中，国力越来越衰弱，楚国再也没有翻身的机会了。看到这边，魏国、楚国、越国基本上已经玩完了。这时，魏国北方的赵国在做什么呢？赵国此时是赵武灵王在位，因为赵国地处北方边境，与草原部族接触多，他看着北方草原部族对马的运用非常到位。
。感官赵国境内对马的用途只有载货，而没有运用到战争上，因此赵武灵王决定进行胡服骑射，将服装改为适合骑马作战的短式款式，同时也让军队训练骑射。这样的改革带来的效果非常卓著，赵国培养出了中国第一支制式骑兵队，战力十分惊人。国力提升后的赵国，首先就把旁边的中山国给灭了。到公元前二八六年，齐国终于发兵把垂涎已久的宋国吞了，但此举引起其他各国的不满，因为他们也想要宋国。燕、秦、韩、赵、魏五国因此联合伐齐，齐大败，齐闵王死，齐国被攻到只剩下莒和即墨两座城。齐国末年，在田丹的努力下，终于恢复大部分国土，但国力大幅度衰退，齐国走向了没落。继魏、楚、越之后，齐国也加入了玩玩乐的队列中。南方的楚国在前面提到与越国互斗下，国力不断下滑外，在战国末期，秦国几次大战下，楚国国都一迁再迁，最后迁到了寿春。但此时的南方大楚国国威不在，只等着最后的收割了。最后，我们再看回秦国，自从秦孝公与商鞅的二次变法后，秦国国力直线上升，用法式取代世袭宗法制度，废除贵族特权，与根占立国，重农抑商。让平民百姓可以以战功升等，打破过去周朝森严的等级制度，使平民百姓只要肯干就能改变人生。整个秦国在成功的变法后，成为了强大的战争机器。此外，秦国的新制度吸引各国人才纷纷涌向秦国。只要你有食材，你都可以在秦国找到发挥的大舞台。一时间，山东六国的人才在母国得不到发挥了，都转而投靠秦国。秦国在孝公后，接下来的六任君王都是贤君。一代接一代的努力，把秦国终于打造成战国时期最强国家。最后到秦始皇时，终于成就一统六国的霸业，也结束了战国的乱世。战国时期是最坏的时代，因为战争不断，只要战争，平民百姓就会流离失所，无法获得安定的生活。但是战国时期又是最好的时代，因为各国激烈的竞争，各个国家求贤若渴，都在拼命求新求变，只会在这一乱世中拼出个头来。所以各样的创新不断产出，各种新想法都有机会得到实现。诸子百家也就在这时代争名，各样可以强大国家的新制度都在尝试，郡县制、私田制等新制度也得到了实施。再加上战争急需粮食、武器、铁器、冶炼、农业的进步都在预料之中，而战争也把一些封建小国消灭，其中的贵族流落民间，贵族原本独占的知识学问也纷纷跟着流入民间，平民百姓开始有机会接受教育，阶层的流动也带来了国家的新生命力。这就是为什么战国时期是最坏的时代，但也是最好的时代。以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。